আল্লাহ বলছেন যে দলটাকে জাহান্নাম পর্যন্ত আনা হলো জাহান্নামের সামনে এনে তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো দরজা খুলে যাবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তাদেরকে বলা হবে হাজির হয়েছ কিনা জাহান নামের যে ভয়াবহতা জাহান নামের যে ওই সময় ত্রাস জাহান নামের যে গরম জাহান নামের যে অবস্থা ওই অবস্থায় যখন দরজা খুলবে তারা বিস্মিত হয়ে যাবে যা যা দেখছিল সবই তোমাদের পরিণতি পাইত নাকি তোমাদের যেই জায়গায় যাওয়া লাগবে সেই জায়গায় এসে হাজির হইত নাকি পবিত্র কোরআন ক্যারিমের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আমিন বান্দাদের পরকালীন একটা জীবন হবে এই জীবনটা হচ্ছে খুবই ক্ষুদ্র খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেই জীবনটা হবে মহা মহা দীর্ঘ বিশাল এক জীবন যে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ কেউ বলতে পারে না আল্লাহ রাবুল আমিন এই জীবনটাকে ওই জীবনের জন্য তৈরি করার ক্ষেত্র বলেছেন এখন আল্লাহ রাবুল আমিন যদি দুনিয়ায় যেরকম আমাদের ফিতরা যে আগামীতে একটা পরীক্ষা হবে তার জন্য পড়ালেখা হবে পড়ালেখার পর একটা পরীক্ষা হবে সেটাও আমরা জানি প্রশ্ন আসবে সেটাও জানি কিন্তু কি প্রশ্ন হবে সেই প্রশ্ন কে খাতা দেখবে কেমনে খাতা দেখবে সেই প্রশ্নতে আমি পাস করব না ফেল করব নানান ধরনের দুশ্চিন্তা নিয়ে যেরকম দুনিয়ায় চলতে হয় আল্লাহ রাবুল আমিনের সবচেয়ে বড় দয়া হচ্ছে পরকালীন জীবন আমাদের যেটা সেই জীবনে আমাদের পরিণতি কি হবে আল্লাহ সেটা আমাদেরকে কেবল জানানি নাই বরং ওইখানকার পরীক্ষা কি হবে পরীক্ষা পদ্ধতি কি হবে প্রশ্ন কি হবে কিভাবে ওই প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর দেওয়া যাবে সবগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বান্দাকে দুনিয়ায় প্রস্তুতি নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ পরিষ্কার করে প্রকাশ করে একজন বার্তাবাহককে দিয়ে প্র্যাকটিস করায়া তার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র দুনিয়ার থেকে নিয়ে বান্দা যেন পরকালের দিন আসতে পারে এরকম রহমান রহিম রব হিসাবে তিনি তার বান্দার জন্য অবারিত সুযোগ দিয়েছেন বুঝতে পারছেন বিষয়টা আপনাদের এলাকায় কোন একটা ছেলে ক্লাস ফাইভ এর ফাইনাল পরীক্ষা দিবে বারো মাস সে ক্লাস করে সবগুলো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যেই স্যার স্কুলে ক্লাস করায় প্রয়োজনে পার্সোনালি তার কাছে যে কোচিং করে বাসায় নিয়ে তার কাছে প্রাইভেট পড়ে পরে কিনা তারপরেও কি হয় ওই স্যারের কাছে যদি বলে স্যার ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছে কই ভালো করে পড় এই বিশ তিরিশটা প্রশ্ন দিলাম এইগুলোর মধ্যে থেকে পাঁচটা আসবে ভালো করে পড় প্রশ্ন তারপরেও বলে দেয় না বিশ তিরিশটা প্রশ্ন বারো মাস খাইতে তারপরেও মানুষ ততস্থ থাকে এরপরে খাতা যখন দেখে তখন সারেরা খালি মার্ক কেমনে কমানো যাবে কেমনে সেখানে ছাক্কা ছাক্কা কইরা যতটুকু সেখান থেকে বান্দাদের জন্য কঠিন করা যায় এই প্রস্তুতি তাকে দুনিয়ায় কিন্তু দেখে আল্লাহ পরকালে একটা জিন্দেগি রেখেছেন সেই জীবনে আমাদের জন্য পরীক্ষা হবে সেই জীবনে যাওয়ার পর আল্লাহ রাবুল আমিন আমাদের জন্য বিচার ফাইসালা করবেন আমাদের জন্য যদি খারাপ কাজ করে যায় কোনো কাজে দুনিয়ায় যদি আল্লাহ নিষেধ করেছেন করে যায় তার জন্য কি পানিশমেন্ট হবে সব কেবল জানানি নাই বান্দা কেমনে উতরাবে কেমনে বাঁচতে পারে তার জন্য আল্লাহ রাবুল আমিন প্রশ্ন ফাঁস করে একজন ট্রেনার দিছেন যে আপনি হাতে কলমে দেখায় দেন আমার বান্দারা যেন কোনো ভাবেই ফেল না করে আমি ফেল করানোর জন্য বান্দা সৃষ্টি করি নাই ইনি হচ্ছেন আপনার আমার খালিক মালিক আল্লাহ সেই আল্লাহ রবুলের মধ্যে বলছেন আল্লাহ রবুলের আমি যখন এই দুনিয়ার জীবনটা শেষ করবেন করার পরে যখন পরকাল নামক একটা জীবন হবে 
আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পরে ওই অনন্ত জীবন যেইটা থাকবে আমি আল্লাহ ওই অনন্ত জীবনের শুরুতে আমার সামনে আসা সব মানুষগুলাকে দুটা দলে ভাগ করে দিব দল কয়টা দুইটা দলের আপনার আমি মানুষকে ভাগ করে দিবেন আল্লাহ হারাপুরামিন বলছে তার মধ্যে একটা দল আল্লাহর সামনে যখন হাজির হয়ে যাবে আল্লাহ হারাপুরামিন আমল নামাগুলা যখন চেক করতে শুরু করবেন পরীক্ষা করতে শুরু করবেন আল্লাহ আমল নামার মধ্যে যেই মানুষগুলা শিরিক পাবেন যেই মানুষগুলার আমল নামার মধ্যে রদ্দুল আলমিনের সাথে কুকুর পাবেন আল্লাহ বলছেন ওই আমল নামাওয়ালা মানুষগুলাকে আমি রব্বুল আলমিন সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলব আল্লাহ নামি বলছেন দুনিয়ার মানুষ সেই মানুষের আমল নামার মধ্যে আল্লাহ হারাপুরামিন কুফুর পেয়ে যাবে না শিরিক পেয়ে যাবে আল্লাহ তৎক্ষণাৎ ফেরেস্তাদের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে দেবে আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না তাদের দিকে মুখ ফেরাবেন না আল্লাহ বলবেন এই আসামি হিসাবে যারা এসে গেছে ওই মানুষগুলার জন্য আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম এখনই তাদেরকে ঘাবড়াইতে শুরু কর আল্লাহ কোরআনে বলছেন আল্লাহ বলছেন যেই না ওই কুফরি করনে ওয়ালা মানুষগুলাকে পাওয়া যাবে পাওয়ার সাথে আল্লাহ বলবেন এদেরকে এখন ঘাবড়াইতে শুরু করো দল করে ঘাবড়াও ঝুমার আরবিতে ঝুমার শব্দের অর্থ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে দল আর একটা হচ্ছে গুনগুন করা কোন একটা দলে যখন পঞ্চাশ জন লোক থাকে কোন একটা দলে যখন বেশ কিছু মানুষ থাকে এই মানুষগুলা যখন চলতে শুরু করে ওই মানুষগুলার কথা গুনগুন করা ওই মানুষগুলার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলা ফেরা মেলা একটা গুনগুন পরিবেশ তৈরি হয় আল্লাহ বলছেন এমন একটা দল যেই দল নিয়ে তোমরা জাহান নামের দিকে যাও ওই দলটাকে এমন ভাবে নিয়ে যাও একবারে নয় সামনে একটা দল তার পিছে একটা দল তার পিছে একটা দল অনুগামী থাকবে আল্লাহ বলছেন একটা দলকে ওই সময় জাহান নামের দিকে হাত দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ওদেরকে তাপরাই তাপরাই জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে गिले फलार निजे दरजा गुला के खुले दिवे आल्ला दरजा खुले जाए जिज्ञासा कर बला खजाना तुहा तुम्हारे परिणति तो तुम्हरा कि तुम्हारे परिणत जैगा हाजिर हो दुनिया बुके जा सब गुल जहां नाम सामने हाजिर ओ गार जहां नामे जहां नाम दरजाओ तर सामने खुले गे तरह बला हे एन की तुम्हारा तुम्हारे परिणति पाइत ना कि তোমাদের যেই জায়গায় যাওয়া লাগবে সেই জায়গায় এসে হাজির হইত নাকি আল্লাহ পরে বলছেন আল্লাহ সাথে সাথে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করাবে ওদের পরিণতির জায়গাটাতে হাজির করার পরে আল্লাহ ওই মানুষগুলা যাদেরকে জাহান নামের মধ্যে ওই সময় নিক্ষেপ করবেন তার আগে জাহান নামের সামনে দাঁড় করায় আল্লাহ তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাবেন কয়টা প্রশ্ন হবে মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে এই মানুষগুলা জাহান নাম পর্যন্ত কেন আসলো আল্লাহ তাদের মুখের দিকে কেন তাকালেন না আল্লাহ এখন তাদেরকে তাদের পরিণতির জায়গা জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিবেন তার আগে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করতেছেন তাদের মুখ দিয়ে এবার স্বীকার করাই নিচ্ছেন বলো তো আমি রাবুল আমিন তোমাদেরকে যে জাহান নামে দিচ্ছি আজকের দিনে জাহান নামে যাওয়ার কারণ কি তোমাদের তোমরা নিজের মুখে একটু স্বীকার করে তারপরে জাহান নামে যাও কেন রবুল আলমিন 
ওই দিন ওই জাহান্নামীদের মুখ দিয়ে জিজ্ঞাসা করাবেন এখানে লজিকটা কি লজিক হচ্ছে দুইটা এক নম্বর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল যেহেতু কিয়ামতের দিনে যে মানুষগুলোর আমল নামার মধ্যে কুফুর পেয়েছিলেন যে মানুষগুলোর আমল নামার মধ্যে শিরিক পেয়েছিলেন ওই মানুষগুলোকে তো রব্বুল আমিন কোনো কথাই বলেন নাই তাদের সাথে তাহলে তাদের মনের মধ্যেই ডিমান্ড হতে পারে মনের মধ্যেই ফিলিংস হতে পারে আহারে আমাদের তো কোনো বিচারই হলো না বিনা বিচারে তো আমাদেরকে জাহান নাম দিয়ে দেওয়া হলো এটা এক নম্বর লজিক দুই নম্বর লজিক হচ্ছে আল্লাহ হারাবুল আমিন নিজের পরিচয় দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আদেল আদেল মানে হচ্ছেন তিনি সবচেয়ে ন্যায় বিচারক তার সমকক্ষ নয় বিচার করার ক্ষমতা কেউ রাখে না দুনিয়াতে আমাদের বিচার হয় দুনিয়ার অনেক বিচারককে আমরা ন্যায় বিচারক বলি বলি কিনা প্রমাণও আছে আমাদের কাছে আপনি লক্ষ্মীপুরের কোর্টে একটা কেস করছিলেন আপনি সত্যের পক্ষে ছিলেন জর সাহেব যে রায়টা দিয়েছে আপনাকে আপনার ফেভারে সেই রায় গেছে আপনি অবশ্যই বলতে বাধ্য ওই বিচারক ন্যায় বিচার করেছেন ঠিক না কিন্তু দেখেন তো দুনিয়ার কোন মানুষ কি প্রকৃতার্থে ন্যায় বিচারক হতে পারে নাকি আল্লাহ রাবুল এই যোগ্যতা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে দেন নাই সে ন্যায় বিচার করতে পারে কিন্তু আদেল হতে পারে না পূর্ণাঙ্গ আদেল হওয়ার ক্ষমতা তার নাই পূর্ণাঙ্গ আদেল কেবলমাত্র আপনার আমার রব আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া কেউ পূর্ণাঙ্গ আদেল নয় কোন একটা লোক তিনটা মানুষকে ধরেন হত্যা করে ফেলেছে আপনাদের পরিচিত আমাদের পরিচিত তিন মানুষকে এক মানুষই মারছে একজনার বাবারে মারছে একজনার ফুপুরে মারছে ধরেন আর একজনার খালুরে মারছে কোর্টের মধ্যে কেস চলে গেছে কেস যখন পিটিশনে গেছে এরপরে পুলিশ যেই ভেরিফিকেশন দিয়েছে এরপরে উকিল যেই সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছে জজ সাহেব যে বিচার করেছে উনি ওনার রায় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এই ব্যক্তি ভিকটিম এই ব্যক্তি আসামি এইটা বোঝার পরে জজ সাহেব ওই ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে কোন একদিন রাত্রি বারোটা এক মিনিট ওর ফাঁসি হয়ে গেছে যেই না ফাঁসি হয়েছে পরের দিন সকালে আপনাদের গ্রামের মধ্যে খবর আসছে ওই ব্যক্তির ফাঁসি হয়েছে এইটা শুনে যার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল ওই লোক বড় আনন্দিত হয়ে খুশি হয়ে লাভ দে উঠে বলছে আমি আজকে আমার বাপের হত্যার বিচার পেয়ে গেছি ওই তো বাপের হত্যার বিচার সত্যি পাইছে কিন্তু এই কথা শুনে যার খালু আর যার ফুকু মারা গেছে ওই দুইজন বলছে কিরে একই লোক তোমার লো তিন জনরে আর তুই পাইছিস তোর বাপের হত্যার বিচার তাই মানে আমার খালু আর তোর ফুকুর হত্যার তো আমরা বিচার পাই নাই জজ সাহেবের কাছে যাওয়া বড় কঠিন তারপরেও ধরেন কোন রকম কলা কৌশলে যদি জজ সাহেবের কাছে হাজিরও হয় হওয়ার পরে জজ সাহেবের যদি বলে জজ সাহেব মারছিল তিনজন লোক আপনি ফাঁসি দিছেন উনারে এইটা শুনে ওই লোক বলে ওর বাপের হত্যার বিচার পাইছে তার মানে আমার খালু ওর ফুপুর হত্যার তো বিচার আমরা পাই নাই মেহরবানি করে আমাদের দুই জনার বিচারটা কবে করে দিবেন একটু বলেন আপনাদের যদি এই কথাটা বুঝে থাকেন তাহলে বলেন তো দুনিয়ায় কোনো একটা মানুষকে যদি একবার ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয় দ্বিতীয়বার কোন জস তার বিচার করার ক্ষমতা রাখে রাখে কিন্তু আল্লাহ রাবিন কি করবেন আল্লাহ রাবিন হাতে কেন কেন তিনি নেই বিচারক আল্লাহ রাবিন ওই ব্যক্তিকে হত্যা করবেন আবার জীবন দিবেন আবার হত্যা করবেন আবার জীবন দিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত রাবুল আলমিন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার না শেষ করেন আল্লাহর আদালত থেকে ওই ব্যক্তিরা কেউ পার পাবে না কিন্তু এই কুফর করা ব্যক্তিদের দিকে তো আল্লাহ তাকান নাই আল্লাহ বলছেন এদেরকে ধাওয়ায় নিয়ে জাহান নাম পর্যন্ত চলে যাও জাহান নামে যাওয়া মাত্র দরজা খুলে গেছে আল্লাহ বলছেন তোমাদের পরিণতি তো এইটা তবে যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে তিনটা প্রশ্ন দিচ্ছি তোমাদের কাছে উত্তর দাও তো তোমরা যে এই জাহান নামে যাচ্ছ আর আমি আল্লাহ যে তোমাদেরকে ধাওয়ায় দল বানায়া ঝাঁকে ঝাঁকে জাহান নামের মধ্যে ফেলবো আমার বিচার ঠিক আছে নাকি এই উত্তরটা দিয়া তারপরে জাহান নামে যাও প্রথম জিজ্ঞাসা আল্লাহ কি করবেন আল্লাহ রাবিন জিজ্ঞাসা করবেন আমার 
কাছে দাও এক নম্বর উত্তর কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে আলাম ইয়াতিকুম আমি আল্লাহকে জাহান নামে পাঠানোর আগে একটু জানতে চাই তোমাদের মাস থেকে তোমাদের কাছে কি কোন রসুল আসছিলেন কিনা প্রথম জিজ্ঞাসা হচ্ছে তোমাদের কাছে আমি রসুল পাঠাইছিলাম কিনা আল্লাহ দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত সাবেত করেছেন যেহেতু আল্লাহ নবীর নবুদ কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য আল্লাহ রবিনের যে বার্তা রসুলের যে আহ্বান এটা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ রসুলের প্রতিনিধি হিসাবে ওরাসাতুল আম্বিয়াদের দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছায় যাবে রায়পুরের মানুষ যারা আমার সামনে এখন বসে আছে আল্লাহ যদি কেয়ামতের দিনে মাফ করুন আল্লাহ আমাদেরকে যেন জাহান নামে না নিয়ে যান কিন্তু আমরা যদি আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে ওই দিন জাহান নামের সামনে হাজির হই আর আল্লাহ যদি আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন আমার বান্দা বলত তোর কাছে কি সুরা জুমারের এই আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছিল কিনা আমাদের কি আল্লাহর কাছে এই কথা বলার সুযোগ থাকবে যে রব্বুল আলামিন আমি বুঝি নাই বলা যাবে তাহলে এক নম্বর জিজ্ঞাসা আল্লাহ রব্বুল আলমিন করবেন বড় একজন বুজুর্গ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল নাকি এমন বুজুর্গ উনি এলাকায় থাকলেই খালি বরকত হয় উনি এলাকায় থাকলেই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয় এই জন্য কি তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল নাকি রসুল আল্লাহ বলছেন কি জন্য পাঠানো হয়েছিল এবার তার সাক্ষ্যটাও তোমাদেরকে দিতে হবে আল্লাহ বলছেন তার দায়িত্ব কি দিয়েছিলাম আল্লাহ ওই রসুল কি তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াত গুলা আল্লাহর কোরআন থেকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া তোমাদের কাছে পৌঁছাইছিলেন কিনা আল্লাহ রসুলের প্রতিনিধি হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তাদের কাছে কোরআনের বার্তা যেতে থাকবে এক ঝাঁক আলেম আল্লাহ রবিন বলছেন কেয়ামত পর্যন্ত হকের উপরে থাকবে ওই মানুষগুলো বান্দাকে হকের দিকে ডাকবে কোরআন দিয়ে ডাকবে রসুলের সোমনাথ দিয়ে ডাকবে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ যে বললেন আল্লাহ যে বললেন ওই আমাদের রসুলের পুরা জীবনটাও ঢুকানো আছে রসুলের জীবন যদি অস্বীকার করি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসকে যদি না মানার চেষ্টা করি একটা দল এখন বাংলাদেশ সহ পৃথিবীতে আস্তে আস্তে সরব হওয়ার চেষ্টা করতেছে তারা বলে হাদিসের মধ্যে জয়ীব আছে হাদিসের মধ্যে হাসান আছে হাদিসের মধ্যে সহি আছে হাদিসের মধ্যে নানান কথা আছে আমরা ঝামেলা ঝঞ্ঝটের মধ্যে নাই আমরা বাবা কোরআন নিয়ে আছে আমাদের নাম হচ্ছে আহালুল কোরআন কোরআনে কোনো ঝামেলা নাই আমরা খালি কোরআন নিয়ে আসি এইরকম একটা দল বেরোইছে প্রকারান্তরে তারা রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসকে অস্বীকার করে জীবনকে অস্বীকার করে কেউ যদি আয়াতের অব্দি আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে সে রসুলের হাদিসকে অস্বীকার করে রসুলের হাদিসকে যদি কেউ অস্বীকার করে প্রকারান্তরে সে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে বোঝেন নাই আপনারা এই জন্য ঠিক বলে লাভ নাই আগে বুঝে নেন কেমনে অস্বীকার করে আপনাদের এখানে একটু হাত তুলে এবার দেখতে চাই জীবনে কারা কারা জুমার নামাজ পড়ছেন একটু হাত তোলেন তো জুমার নামাজ সবাই পড়ছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ জুমার নামাজ কোন আয়াতের ভিত্তিতে আমরা পড়ি কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ও আমার ইমানদারের যখন তোমাদের কাছে জুমার আদান হয়ে যায় তোমার আর কোন কাজ কোন ব্যবসা কোন কিছু কোন গৃহস্থালী কিচ্ছু চলবে না হাসা উইলা বিক্রিল্লা এক দৌড় লাগা আল্লাহর জিকির করার জন্য 
আল্লাহ এখানে বলেন নাই নামাজ পড়ার জন্য দাও ফাসাউইলা সলা আল্লাহ বলছেন নাকি আল্লাহ কি বলছেন ভালো করে বুঝে নেন তার মানে বোঝা যায় আজান হওয়ার পরে মসজিদের দিকে যে যাবে মসজিদে যাওয়ার পরে কেবল মাত্র ওই জুমার নামাজ আদায় করাটুকুই নামাজের কাজ নয় এর আগে পরে আল্লাহর দেওয়া আরো কিছু দায়িত্ব আছে এখন সেই মুসল্লি কতকামাতি সালা কতকামাতি সালা জুতা স্যান্ডেল এক হাত দূরে রেখে দৌড়ে দেয় ধাপাস আছে না दुनिया मानुष तुम प्रिय मुसलमान बड़ असहाय मानूष मानूष गुना खात जीवन भरपूर गुना और गुना मोहब्बत कर निजे गुना खाता माफ कर जुमा थे छात्र नाम रुकु चैलेंज दिल ना कि कुरनेल्ला जुमार नाम क्योंबर मुसलमान बुजाय कुरान मानले चलिस ना हम चले कथार मान हल कुरान के अस्वीकार कर जीवन दिए पूरा कुरान के उपस्थापन कर प्रतनिधि हिसाब सेमान पवार पर कुरान सुन्नार बाणी गो तुम्हारे एस क्या रसुल के ना स्वीकार करो 
রসুলের বিধি বিধান গুলাকে যদি না মানো তাইলে আজকের দিনে যে জাহান নামের সামনে আসা লাগবে জাহান নামের সামনে আসার পরে দরজা খুলে যাবে এরপরে যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জাহান নামের মধ্যে ফেলা হবে এই দিবসের ভয়টা কি তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল কিনা যারা এখন জাহান নামের গোড়ায় এক্ষুনি জাহান নামের মধ্যে যাবে এক যোগে কালু বালা তারা বলবে ও রব আজকে আর অস্বীকার করে কোনো লাভ নাই যে এই তিনটা প্রশ্ন করেছো এই তিনটা বিষয়ে আমরা অবগত ছিলাম কিন্তু আমরা অবগত হওয়ার পরেও এইটাকে কাজে পরিণত করি নাই এই জন্য আজকে এইটা হচ্ছে আমাদের পরিণতি আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ওয়ালাকিন হাক্কাত কালিমাতুল আযাবি আলাল কাফিরিন ও দুনিয়ার মানুষ ভালো করে বুঝে নাও আল্লাহ বলছেন তোমরা স্বীকার করো বা না করো আমি আল্লাহ রাব্বুল আমিন তোমাদেরকে জানাই দিলাম এটাই তোমাদের পরিণতি যারা এই তিনটা বিষয় অনুভব করবে না দুনিয়ায় সে যেই হোক না কেন যদি সে আল রসুল একজনার ছিলেন রসুল তার জীবন দিয়া কোরআনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন কোরআনের ভিতরে যা আছে আমার মাথায় ধরুক বা না ধরুক এইগুলা আল্লাহ সঠিক বলেছেন আর আজকের দিবসে এইগুলা যদি না মানি তার পরিণতিটাই এইটা হবে এই তিনটা বিষয়ে যদি স্বীকার না করে এই অনুযায়ী যদি জীবন যাপন না করে আল্লাহ বলছেন জাহান নামের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে নিয়ে এসে আবার জিজ্ঞাসা করায়া জাহান নামে ফেলার সময় বলা হবে এইটাই হচ্ছে কাফের लाछना दिए अपमान घर धक्का दिया दिया लाथी मेरे मेरे जहान नाम मध्य फेले जाना जहान नाम मध्य चले जाए আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন সাথে সাথে তাদেরকে বলে দেওয়া হবে জাহাঙ্গামের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাবে ঢুকে যাও এক মুহূর্ত দেরি করো না এইটাই এমন একটা প্রক্রিয়া ঢুকার রাস্তা আছে বের হওয়ার কোন রাস্তা নাই ঢুকতে পারবে বেরোতে পারবে না আপনাদের রায়পুরে আছে কিনা আমাদের এলাকায় মাছ ধরার জন্য এক ধরনের খোলসানি বলে আমাদের এমন ধরনের বাঁশের বানায় ওইটার মাথাটা এই রকম করে চিকন করে লাগানো থাকে মাছ এই দিক দিয়ে ঠেলা দিয়ে মানে ঢুকার জন্য অস্থির থাকে যে এর মধ্যে ঢুকলেই মনে হয় কত শান্তি একবার ওই বাঁশের খোলসানির ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢোকে ঢুকছে চাপ লেগে গেছে ঢুকছে চাপ লেগে গেছে ঢুকতে পারে বেরোতে পারে না দেখছেন আপনারা दुनिया बुके अहंकार कर मुखे मुखे बोलें आस्ते आस्ते बोलें तरह जान मन मध्य था कथा गो भेबे चिंते बोलते अपन এই পরিণতিটা হচ্ছে তাকাবুরকারীদের জন্য অহংকারীদের জন্য কিন্তু এইখানে যে তাকাবুরের কথা বলে হয়েছে এই তাকাবুর আমাদের দুনিয়ার নর্মাল অহংকার নয় দুনিয়ার নর্মাল অহংকার কিরকম আমরা নিজেরা অহংকার করি আমি যে জামার কাপড়টা বানাইছি যে শুট প্যান্ট বানাইছি এলাকায় এরকম কারো আছে নাকি বলে না হেভি ভাব জুতা যেটা কিনছি যদি দামি জুতা কিনে খালি খস খস করে কেউ জিজ্ঞাসা করে না কেন একজন যদি খালি জিজ্ঞাসা করছে যে তোর জুতার দাম কথা এই জুতা মনে করছিস নোয়াখালী আর লক্ষ্মী বুদ্ধি কিনা নাকি এটা বিদেশ থেকে বাড়াইছে এটা যে কি দাম কয় টাকা যে বলবো আসলে তো হিসাবে হয় দশ পনেরো হাজার টাকা কিন্তু বাংলাদেশে হেলিকপ্টার ফেলেন যে আইনে আরো বেশি খরচ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা পড়ে গেছে মানে ওর এই জুতার দাম শোনানোর জন্য অস্থির লেগে যায় উমুকের থেকে আমার যা এলেম আছে এইগুলো এলাকার কোন আলেম আমার খাওয়া আছে এলে কেতাবেও পারবে না মতনেও পারবে না এলেমের বাহার এলেমের বাহার ইউটিউব আলাদেরও গর্ব আছে কি গর্ব 
আমার চ্যানেলের যে সাবস্ক্রাইব আর ছাড়তে না ছাড়তে পঞ্চাশ হাজার ভিউ হয় কবে চ্যানেল খুলছিস রে अहंकार बोझाना हो नाई आल्ला अहंकार मान कि बुझाचन आल्ला बुझाचन तुम्हारे चला बेरोते फेले जीवन के दौड़ दीबे तरफ आत्मयर 
তাদের পরিবারের কাছে আমার আমার নামাটা একটু দেখো আল্লাহর সাথে সাথে ওই বান্দাদেরকে বলবে ও আমার ফেরেশতারা আমার বান্দাকে একটু ডেকে নিয়ে আয় ওর পরিবারের কাছে যে কি করবে ওরে তো আর ওর দুইটা পাওয়ার দেওয়ার কথা দুইটা পাওয়ার এখন দিয়ে দেওয়া হবে দুইটাই স্পেশাল তার জন্য পাওয়ার দেওয়া হবে আল্লাহ বলছেন যে এই বান্দাদেরকে জান্নাতের জন্য ঘোষণা করা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুইটা পাওয়ার হচ্ছে আল্লাহ সাথে সাথে বলবেন আমার বাংলাদের কপাল দিয়ে একটা আলো দিয়ে দাও আর ডান হাত দিয়ে একটা আলো দিয়ে দাও আমার রসুল বলছে নজরিয়ার মানুষ যার ইমানটা ন্যূনতম পর্যন্ত হবে কিছু একটু ইমান নিয়েও দুনিয়া থেকে যেতে পারবে তার শাহাদত আঙ্গুলের মাথা দিয়ে এমন একটা আলো বের হবে ওই বান্দারা ওই আলোর ফোকাস দিয়া দিয়া নিজের জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছায়া যাবে আল্লাহ বলছেন ওই মানুষ গুলা যখন জান্নাতের কাছে চলে আসবে আসার পরে যখন তাদের আলো দিয়া কপাল দিয়ে একটা আলো বের হয় ডান হাত দিয়ে একটা আলো বের হয় ওই আলো দেখে দেখে জান্নাতের সামনে যখন হাজির হয়ে যাবে জান্নাতে হাজির হতে দেরি জান্নাতকে এমন ভাবে আগ্রহ করে গ্রহণ করতে যাবে যেন যাইতে দেরি জান্নাতের দরজা খুলতে দেরি নাই আল্লাহ কখন আল্লাহ আর তাদেরকে বলা হবে সালাম ও আমার বান্দারা তোমাদের উপরে শান্তি শান্তি আল্লাহ কোরআনে অন্য জায়গায় বলছেন সালামুন কৌলম মের রব্বির রহিম আল্লাহ রবিন বলে দিবেন আজকের দিনে তোমাদের কোন চিন্তা নাই তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেলোয়ার দেওয়া হচ্ছে ফেরেস তারা কেবল সেলোটি দিবে না জান্নাতিদেরকে বলবে ওয়েলকাম ওয়েলকাম আমার জান্নাতে আসেন মেহরবানি করে আমার জান্নাতে আসেন দুনিয়ার বুকে কোনোদিন ভাব নেই নয় আল্লাহ যা বলছেন কিছু বুঝে না বুঝেও আমার আল্লাহর নির্দেশ বলে মাথা পেতে যারা মেনে নিয়েছিল দুনিয়াতে কারোর সাথে কোনো ক্যাচাল করে নাই নিরীহ মানুষ ছিল যা পাইছেই তাতেই খুশি ছিল ওই মানুষগুলাকে যেই না বলা হবে সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হলো আর আমার জান্নাতে আসো সেই সময় ওই জান্নাতি গুলো আর ভাব হয়ে যাবে বলবে তুমি যে তোমার জান্নাতে ডাকো তোমার জান্নাতে কি কি আছে আমার একটু জানাও নিয়ামত গুলা বলো তো আমাকে সবগুলা শুনছে না তোমার জান্না তো পছন্দ হয় নাই ফেরেস তাদের কিচ্ছু বলার নাই আল্লাহর ভিআইপি মেহমান কোন কিছু বলার নাই এমন আলো আছে ওই আলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাপরে বাপ চোখ ঝল সাই ফেলতেছে এক একজন কথাবার্তা বলে আদারাই ঝামেলার মধ্যে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে পরের জান্নাতের সামনে হাজির হওয়ার পরে একের পরে এক জান্নাতের সামনে যখন যাবে কেন এই কথা বলছি হাজিসের আলো কে বলছি আল্লাহ নবী বলছে আমার অম্বর যদি তুমি তোমার রবের কাছে কোনো জান্নাত চাও ছোটখাটো জান্নাত চাও না ফাঁসালির জান্নাত চাল ফির তোমার রবের কাছে জান্নাত তুল ফির চাও ওই বান্দা যখন জান্নাত উল ফেরদাউসের সামনে হাজির হবে ও তো চেনে না কিন্তু জান্নাতের বর্ণনা যেই না শুনবে আল্লাহ তার মাথার মধ্যে সাথে সাথে ওইটা ঢুকায় দেবেন ওইটা ঢুকার সাথে সাথে বান্দা বুঝে ফেলবে আহা আমার রসুল তো এই জান্নাতে যাইতে বলছিলেন আর এই জান্নাতের মধ্যেই তো সেই নিয়ামত গুলা আছে তোর বন্ধু আছে 
তোর আপন জন সব ইমানদার আছে যাদেরকে দুনিয়ায় দেখলে তোর ভালো লাগতো ওই জান্নাতে আমি আল্লাহ জান্নাতির যোগ্যতা থাকলে সব গুলারে হাজির করব চিনি না জানি না আফ্রিকান নাইজেরিয়ান এর সাথে আমি জান্নাতে থাকবো নাকি থাকবো सिंहसन लगे स्वामी स्त्री पशापाशी बस सामने महाफिल कायम हो जाए दुनिया मानुष बुझे तो তেল দিচ্ছে উল্টা ফেরেস তারা ফেরেস তারা উল্টা পাম দেয় ওহো আপনি তো সেই লোক যা করা লাগবে তাই আপনি করে আসছেন আপনাকে ওয়েলকাম ওয়েলকাম কোনো দেরি নাই আপনার জন্য আপনি আল্লাহর সেই বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহ যা যা পথে চলতে বলেছিলেন যা যা করতে বলেছিলেন সেই বান্দাই তো আপনি আপনি ওয়েলকাম আল্লাহ বলছেন सकल प्रशंसा तुम रबे बड़ बस आदर कर भलो बस ढुक शर कम अलहमदुल्ला बऊ बच्चा कम अलहमदुल्ला व्यवसा कम अलहमदुल्लाना बापरे आलहमदुल्ला मन कर आलहमदुल्लार मान हम मुख दिए खाली आलहमदुल्ला আপনাকে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় 
তাহলে ইনসিওর করতে হবে আমার এই ব্যবসার মধ্যে কোনো সুদের কারবার নাই আমার এই ব্যবসার মধ্যে কোনো ধোকাবাজি নাই আমার এই ব্যবসার মধ্যে কোনো প্রতারণা নাই আমার এই ব্যবসার মধ্যে মানুষকে ঠকবাজি নাই আমার এই ব্যবসার মধ্যে যে আমানত হিসাবে কারো কাছ থেকে নিয়েছি তার খেয়ানত নাই আমার এই ব্যবসার পুঁজির মধ্যে যদি জাকাত ফরজ হয় ওই জাকাত দিতে আমি একটু কুণ্ঠিত নয় এরপরে যদি ব্যবসায়ী বলে ব্যবসা কেমন চলতেছে আলহামদুল্লাহ তাহলে ঠিক আছে নচে আলহামদুল্লাহ বলা মানে আপনি ধোকাবাজি করে বুঝাইতে পারি নাই মনে হয় বুঝছেন আলহামদুলিল্লাহ ক্ষেত্র আছে একজন যুবক কেমন আছো ভাই আলহামদুলিল্লাহ যদি তোমার আলহামদুলিল্লাহ পারফেক্ট আলহামদুলিল্লাহ বলতে চাও দা রিয়াল মিনিং অফ আলহামদুলিল্লাহ যদি তুমি আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করতে চাও তাহলে এই ঠোঁটের উচ্চারণেই কেবল আলহামদুলিল্লাহ নয় তুমি আল্লাহকে বলবে আল্লাহ এই করোনার সময়ে যেই বিপদ গেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিওয়ালা দেশগুলা ধরা খাইছে আর আমরা কিছুই জানি না তারপরে ও রক্ষা করছে এই জন্য আমি খুশি হইয়া আগে নামাজ পড়তাম না এখন নামাজ পড়ি আগে বাপমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম এখন ঠিকঠাক মতো চলি আগে অন্যায় করতাম এখন অন্যায় ছেড়ে দিয়েছি আগে মুখ দিয়ে অশ্লীল কথা বলতাম অশ্লীল কথা বাদ দিয়েছি আগে মোবাইল ভর্তি এমন কিছু ছিল যেইটা পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করে আটকায় না রাখলে নিজেরই संक्षेप शेष प्रथम আল্লাহ তুমি দুনিয়ার বুকে কোরআনে আমাদেরকে জানাই দিছিলে ও বান্দা দুনিয়ার বুকে তুই থাকিস আমি আদমকে দুনিয়ায় পাঠাবো আমি চাইলে দুনিয়ায় সৃষ্টি করে দুনিয়ায় দিতে পারতাম কিন্তু আমি রাবুল আমিন কৌশল অবলম্বন করেছি আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ রাবুল আমিন এই যুক্তি আল্লাহ রাবুল আমিন উপস্থাপন করেছেন বান্দার জন্য আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে আদম আলাই ইসলামকে রেখে দিলেন এরপরে দুনিয়ার বুকে তারে পাঠায় দিলেন পাঠানোর পরে আবার মৃত্যুর পরে চূড়ান্ত পরিণতি বান্দাদের জান্নাত হবে আদমের ঐতিহ্যে যদি কেউ ইসলাম ইমান আর শাহাদা বুঝে যেতে পারে তাহলে পিতার উত্তরাধিকারে ওই বান্দার জান্নাতে হক আছে বান্দা ওই দিন আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের মিরাস নামাজে তুমি দিতে চাইছিলে আজকে দেখি তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আমরা যেতে পারি আল্লাহ আকবার এটা জান্নাতিদের বক্তব্য হবে আল্লাহ এরপরে বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ তোমাদের প্রতি এমন খুশি হব সেই সময় আমি আমার বান্দাদের জন্য বলবো ফানি মাজরুল আমিলের ও দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো তুই তো খুশি তুই আলহামদুলিল্লাহ বলছিস এতে আমার বড় বেশি খুশি কিন্তু তোর কাছে বললাম যারা আমের যারা আল্লাহর জন্য কাজ করে আল্লাহ তো এইভাবেই তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকে যাতে করে বান্দারা একটু খুশি হতে পারে আল্লাহ কালে অনুগ্রহ করছেন অনুগ্রহ না আল্লাহ বলছেন তুই তো চেষ্টা করছিস বান্দা তোর চেষ্টায় আমি আল্লাহ খুশি এই খুশিতে আমি তোর জন্য নিয়ামতটা দিছি আর যারা আমেল ওই আমেল বান্দাদের জন্যই তো আমি আল্লাহ দিয়ে থাকি সোহান আল্লাহ এই আমেলের ব্যাখ্যায় একটা গল্প বলে কথা শেষ করে দিব প্রিয় ভাইয়েরা আমার আর একটা আলোচনা আছে লক্ষ্মীপুরে এই জন্য চলে যাব এটা খুব মনে রাখবেন দুনিয়ার বুকে আমাদের অনেকের ধারণা বেশ করে আমরা যারা হুজুর টাইপের মানুষ তাদের আহ আল্লাহর জন্য কি করতেছি আমরা হুম আল্লাহ জান্নাত না দিয়ে পারে নাকি এরকম ধারণা আছে না আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা দুনিয়ার কোন মানুষ তার আমল যেটাই করুক আল্লাহ যদি সকাল থেকে আজকে বিকাল পর্যন্ত হিসাব তা নেই হিসাব কেউ দিতে পারবে না সহজ হিসাব মানে কি হে আল্লাহ 
তুমি আমার জন্য হিসাব ইয়াসির করো মানে কি মুফাসসিররা বলেন হিসাব ইয়াসির মানে আল্লাহ তুমি আমার হিসাবই নিও না সহজ আবার কি হিসাব নিলে বান্দা আটকায় যাবে আর দুনিয়ার কোন বান্দা ইবাদতের মুস্তাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন না দুনিয়ার সব মানুষ যদি আল্লাহর প্রশংসা করে তাতেও আল্লাহর কিছু যায় আসে না দুনিয়ার কোন মানুষ যদি আল্লাহর একটুকু প্রশংসা না করে ইবাদত না করে আল্লাহর কিছুই যায় আসে না ঠিক কি না কেন ঠিক এই ঠিক হচ্ছে আল্লাহ হামিদের ব্যাখ্যার মধ্যে বলতেন হামিদ মানে কি আলহামদু যে বলি এই হাম এই হামিদ মানে হচ্ছেন ওই রব যার প্রশংসা করলেও তিনি প্রশংসিত যার প্রশংসা না করলেও তিনি প্রশংসিত তিনি হচ্ছেন হামিদ তিনি হচ্ছেন রব আল্লাহ তাহলে আমরা এবাদত বন্দি করে আমাদের লাভ কি আমাদের লাভটা কি তাহলে আমরা কেন করব এই করার কারণ হচ্ছে বাদশা হারুন রশিদের কাছে যারাই যেত তার দপ্তরে হাজির হয়ে যেতে পারত এক গ্রামের এক কৃষক বলছে আমাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না আমিও হারুন রশিদের কাছে যাব তবে বাদশা হারুন রশিদের কাছে যারাই যা তারা তো মাসা আল্লাহ কোনো না কোনো গিফট নিয়ে যায় তো আমি এখন যে বাদশা হারুন রশিদের কাছে যাব কোন গিফট নিয়ে যাব আমি নিজেই যে গরিব মানুষ আমি আবার নিয়ে যাব কি কথা বুঝতেছেন বউয়ের সাথে রাত্রে সলা পরামর্শ বুদ্ধি করছে বউ বলছে শোনো তুমি যাই করো তাই করো আমাদের কিছু নাই কিন্তু একটা জিনিস আছে আমরা যে জায়গায় থাকি এর পাশে যে উপর থেকে সুন্দর ঝর্ণা ধারার পানি আসে এত মিষ্টি পানি যাই থাক হারুন রশিদের কপালে নাই তুমি কালকে সকালে এক ঠিলা ভর্তি করে কলসি ভর্তি করে মাথায় নিয়া এইটা নিয়ে তুমি চলে যাবে এইটাতেই বাদশা খুশি হবে কিছুই নাই তারপর একটা পানির বুদ্ধি দিছে অন্তত এই প্রথম কেউ বাচ্চা হারুন রশিদের দরবারে পানি নিয়ে যাচ্ছে মাথায় করে কলসি নিয়ে পনেরো দিনের রাস্তা ঝড় বৃষ্টি রোদ গরম ধুলা বালি মরুভূমি সব পার করে মাথায় করে নিয়ে বাচ্চা হারুন রশিদের সামনে বা দরজার সামনে হাজির লোকজন বলে মাথায় কি কয় পানি আইসো করতে কে কয় পনেরো দূরের রাস্তা পনেরো পনেরো দিনের রাস্তা কই উড়ির সাংঘাতিক বাচ্চার জন্য বহু মানুষ বহু কিছু আনছে জীবনে পানি ডুয়ায় আনে নাই কেউ বাচ্চার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছে বাচ্চার সামনে বাচ্চা আমি আপনার জন্য একটা হাদিয়া নিয়ে আসছি এর মধ্যে পানি আছে আমাদের এলাকার পানি এত মিষ্টি পানি আপনি এই পানি পাবেন কোথায় বাচ্চা যেই ঢালছে ঢাইলে দেখে ভিতরে ময়লাও তো হয়েছে গন্ধ হয়ে গেছে পনেরো দিনের পানি রোদ বৃষ্টি সব পার করছে গরিব মানুষের কলছি ভিতরে পরিষ্কার করা যায় কি না যায় তার মধ্যে নিয়ে আইছে গন্ধ ওই গন্ধ বাচ্চাও পাইছে ওই লোকও পাইছে বাচ্চা তারপরে ভেসে দিয়েছেন দিয়ে পানিটা মহব্বত করে বলছেন মহলের ভিতর পাঠায় দাও এটা মহলে থাক আর ফেরার সময় ওই ফাঁকা কলসির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ গিফট আশ্রাফি দিয়ে ওই লোকরে বিদায় করো আর চলো যেই লোকরে বিদায় করতে যাবে ও যেন দজলা নদী পর্যন্ত একটু দেখায় দিয়ে ওরে বিদায় করে দেয় ওই লোক তো বিব্রত হয়ে গেছে পানি আনছে ময়লা পানি হারে বাচ্চার কি আনলাম কি হইল তারপরে এত পরিমাণ আশ্রাফি দিছে মাথায় করে নিয়েই যাওয়া যায় না ভাত দজলা নদী পর্যন্ত একজন নিয়ে যায় বলছে এইটা দজলা নদী দেখে তো আরো বেকুব হয়ে গেছে হাই হাই আমি মনে করছিলাম বাচ্চার এখানে পানি নাই এখন দেখি স্বচ্ছ পানির আধার এখানে এত পানি থাকতে আমি পসা পানি কলসি করে নিয়ে আইছি মাথার থেকে কলসি নামায় ওই লোকের জিজ্ঞাসা করছে ভাই এইখানে কেন নিয়ে আসলে আমার একটু বলবা বলে তোমার এইখানে এই জন্য নিয়ে আইছি যে বাদশা বুঝাইছেন যে তুমি যে পানি নিয়ে আইছ ওই পানির থেকে অনেক উত্তম পানি এই জায়গায় আসে রে বাবা বলে এইটা তো বুঝলাম তাহলে এই জন্য এটা দেখাইতে পাঠাইছেন কিন্তু আমার মাথার পানি পসা গন্ধ তারপরেও বাদশা সেই পানি কোনো রকম তিরস্কার না করে গ্রহণ করে আমারে বকা ঝকা দিয়ে বিদায় করলে ভালো হতো উল্টা উনি আশ্বাপি ভর্তি করে আবার আমারে পাঠালেন ব্যাপারটা কি বলে এইটা বোঝো নাই বাদশা তোমারে ওই পানির এনাম দেয় নাই পসা পানির কি এনাম দিবে বাদশা দেখছেন একটা মানুষ পনেরো দিনের রাস্তা অতিক্রম করে মাথায় করে বাদশার জন্য ভালোবেসে কলিজাকে ভরায় দিয়া বাদশার ভালোবাসায় একটা গিফট নিয়ে আসছে পসা পানির জন্য বিনিময়ে হাতিয়া দেয় নাই তোমার মহাব্বত তোমার আন্তরিকতা তোমার তার দিকে আসার যে অনুপ্রেরণা এইটার গিফট হচ্ছে তোমার জন্য এইটা দিছে উদাহরণ দিচ্ছেন ইমাম সালাহ উদ্দিন রুমি 
বলছেন দুনিয়ার মানুষ তুমি মনে করো না তোমার এই ইবাদত আল্লাহর দরকার আছে আর তুমি যে ইবাদত করতেছ এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমার দুনিয়াতে এত কিছু দিচ্ছে পরকালে এটা দিবে ভুল আল্লাহ দেখতে চান কোন বান্দা আন্তরিকতা নিয়ে শতভাগ চেষ্টা করে আল্লাহর দিকে রুজু হইছে খালেস আল্লাহর জন্য চেষ্টা করছে আল্লাহ ওই চেষ্টা করার খুশিতে বান্দারে এই দুনিয়ার নিয়ামত কিয়ামতের নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দিবে এটাই হচ্ছে ওইটার পরিণতি সতর্ককারী হই আর জান্নাতে যাওয়ার পরে তিনটা প্রশংসা করবে ওই তিনটার প্রশংসার গুণ নিয়ে দুনিয়ায় যেন আমরা চলতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তো ফিক দান করুক বলেন আল্লাহ وما توفيك إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك